Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của lệnh mình Hôm nay uh, chiều thứ hai đầu tuần Bắc Mỹ Mau Thành Tham Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà an khang thịnh vượng Gặp được nhiều may mắn Thì uh, tình hình uh, bệnh coronavirus ở Mỹ vẫn Những con số nó vẫn tiếp tục tăng Người chết thì uh, Người tử vong về coronavirus nó đã tăng lên gần 129.000 người và số người bị nhiễm hơn 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 hai triệu rồi hơn hai triệu hai triệu chín này chính trị kinh tế mỹ thì vẫn bất ổn nó vẫn không có gì khả quan lắm nói chung thì hôm nay lại mình live stream để nói về anh chị các bạn về những cái sự việc ở trên facebook anh chị các bạn thấy Facebook trong những năm tháng qua những người mà chống phá đất nước đó nó sẽ nó dùng Facebook như là một cái mạng truyền thông như cái domino vậy. nó 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 liên kết và nó nó xuyên tạc và nó chống phá Việt Nam trong những ngày qua thì gần đây nếu mà anh chị các bạn theo dõi truyền thông Mỹ anh chị các bạn thấy và thấy Facebook nó cũng bắt đầu những cái thành phần mà khuynh tả cực đoan ở bên Mỹ nè những cái phe nhóm chống lại cái uh, chính quyền của ông Trump á, và những thành phần mà chính trị nó không có sự lành mạnh nó sử dụng Facebook như một uh, những cái đòn mà nó tiên truyền những cái tin tức không tin giả và nó gây hoang mang trong quần chúng nó quay gây hoang mang ở trên cái nước Mỹ thì những cái điều đó đã làm cho những công ty của nước Mỹ anh chị các bạn họ thấy được Facebook tác hại ngược về trên bên nước Mỹ bấy lâu nay anh chị các bạn biết Facebook nó nó sử dụng trong cái chính sách toàn cầu hóa chào anh cầm chào anh chị các bạn trong diễn đàn nó sử dụng trong chính sách toàn cầu hóa nó 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 đi đánh phá những cái quốc gia của những quốc gia khác nó để cho thả lỏng trong những cái cuộc mà những cái dân khác họ sử dụng tiên truyền rồi tầm bậy tầm bạ bây giờ nó quấn ngược lại Mỹ nó quấn ngược lại Mỹ cho nên những cái công ty lớn của Mỹ bắt đầu nó nó thức tỉnh nó rút ra nó không ủng hộ Facebook nữa như Apple Google Microsoft nó rút những cái vấn đề mà nó có liên quan với lại Facebook nó làm ăn anh chị các bạn nó thấy Facebook ngày càng hỗn độn gây lên những cái quan mang hiện nay trong cái chính trị của Mỹ hiện nay đó là một điều rất là lạ khi Mỹ khi Mỹ họ dựng lên những cái mạng xã hội để cho những người khác họ tự tung tự tác gây ảnh hưởng tới an ninh của những quốc gia khác bây giờ nó lại quýnh ngược và ngược, ngược lại Mỹ <cười> cho nên chẳng cái dịp này tôi nghĩ là bên Việt Nam một số anh chị các bạn ở trong nước cần phải nghiên cứu tìm hiểu những cái điều này để khi mà đối chiếu với lại bên Mỹ đối chiếu về truyền thông Mỹ để thấy rằng cái mạng xã hội Facebook nó 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 gây tác hại không những cho Việt Nam trong những ngày qua mà những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp nó sử dụng để đặng mà nó xuyên tạc thì bây giờ nó lại bắt đầu nó quấn ngược lại Mỹ bởi cái gì nó cũng phải có cái giá của nó nó trả cái giá của nó nói chung chính trị Mỹ lúc này nó rất lo bất ổn anh chị các bạn biết nó sử dụng Facebook nó kích động những cái người mà nhẹ dạ cả tin trên không gian mạng nè những cái cuộc biểu tình ở Mỹ gần đây anh chị các bạn thấy những cái vấn đề mà người dân Mỹ họ 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 thiếu thiếu hiểu biết đó, họ hoang mang đó cũng từ trên Facebook mà nó lan truyền ra rất là khủng khiếp cho nên cái Facebook này đừng có quá mà chủ quan đó. nó là một cái mặt trận truyền thông rất là kinh khủng mong rằng bên Việt Nam mình có tìm hiểu về vấn đề Facebook trong lúc này mà truyền thông Mỹ nó nó lên án đó lên án thằng, thằng Facebook 
nó đã để cho những cái người mà lợi dụng những người mà lợi dụng ở bên Mỹ hiện nay kích động đưa những tin tức gây xấu làm bất ổn an ninh chính trị của Mỹ còn về vấn đề mà thì báo có vấn đề mà dân Mỹ hiện nay biểu tình thì họ đã giảm bớt tại vì họ nó không làm nên được những cái gì mà gây 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 tác hại đến đến cái chính quyền của ông Trâm cho nên nó nó, nó giảm và do cái lãnh đạo của phía ông Trâm họ cũng tung ra những cái đòn để đặng mà trả đũa lại anh chị các bạn truyền thông bây giờ nó khủng khiếp lắm chứ không phải như ngày xưa anh chị các bạn biết còn những người Việt mình ở bên Mỹ thì hiện nay nói chung là cũng vất vả tôi thấy cái cuộc sống của những người Việt ở bên Mỹ này vấn đề mà bệnh coronavirus và những cái đời sống kinh tế nó bị gián đoạn họ gặp trăm bề khó khăn có điều là những cái thành phần chống cộng cực đoan tụi nó vẫn còn ngông cuồng lắm tôi nói anh chị có bạn phần này còn rất là ngông cuồng tôi vẫn còn tìm đủ mọi cách để đăng mà xuyên tạc chống phá đất nước bằng mọi thủ đoạn dù sao nữa nhìn về quê hương thấy đất nước mình đang phát triển và đổi mới đó là điều đáng mừng đó là những cái thành quả mà mình có được với bởi những người lãnh đạo rất là 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 giỏi ở Việt Nam chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha thôi thì lại Minh like cũng cập nhật thông tin mà để anh chị các bạn thấy vấn đề mà truyền thông mạng Facebook để anh chị các bạn thấy hiện nay nó 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 tác nó tác hại ngược trở lại Mỹ bấy lâu nay nó cái Facebook nó nó lơ là nó để cho những người mà đi chống phá những cái quốc gia khác đó chị các bạn một cách nó không nó không có màng tới nó không có khe thì bây giờ nó bị những cái người mà chống lại cái nước Mỹ hiện nay đó trong nội bộ nước Mỹ nó dùng Facebook nó tác hại ngược lại và là mình like tới đây xin chào anh chị các bạn nha có gì mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất để anh chị các bạn thấy được cái tình hình chính trị xã hội đất nước con người ở bên Mỹ này nó như thế nào bye 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 bye